अब भाई देखो ऐसा है कि वी आर स्टार्टिंग विथ फ्रेंच रिवोल्यूशन द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास नाइन हिस्ट्री फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है कह सकते हो कि ये भी जो है एक एक्शन फिल्म की तरह है जिसमें कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस आते हैं राइट right? अब इसे स्टोरी में अगर कहा जाए मीन इस सॉरी अब हिस्ट्री इज लाइक ऑफ यू नो लाइक अ ग्रैंड स्टोरी बेसिकली बहुत बड़ी स्टोरी है बेसिकली इसके डिफरेंट एपिसोड्स हैं राइट तो मान लो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन चलो एक मेजर एपिसोड लेकिन है ये मेजर एपिसोड इसलिए है क्योंकि उसके बाद जो है प्लॉट में काफ़ी सारे जो है चेंज प्लॉट का डायरेक्शन ही काफ़ी चेंज हो जाएगा प्लॉट का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में मेन किरदार कौन कौन से हैं अब देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन जब होता है फोर्टीन जुलाई सेवनटीन जबकि बेस्टाइल का किला जो होता है वो गिरता है बेसिकली तो इस मोमेंट से पहले जो है फ्रांस में राजा एक है राजा जो है उसका नाम है लुइडस लुइडस सिक्सटीन बेसिकली राजा सबकी नंबरिंग होती होगी खानदान के हिसाब से लुई द पहला लुई द दूसरा लुई द तीसरा रोल नंबर वाइज बेटा पोता पर पोता इस तरीके से तो लुई द सिक्सटीन जो है वो मान लीजिए कि वहाँ का जो है राजा है चलिए अब लुई द सिक्सटीन जो है वो जब फ्रांस का राजा बनता है तो उससे पहले जो है फ्रांस की एक अलग स्टोरी चली होती है अब फ्रांस का जो है एक मेजर शौक था फ्रांस का मेजर शौक क्या था तो इंग्लैंड के साथ जो है युद्ध करना अब भाई जब आप पहलवान पालोगे तो पहलवान को खिलाने में खर्चा होता है अगर आप युद्ध लड़ोगे तो युद्ध लड़ने में खर्चा होता है राइट तो इस तरीके से जो है अब चूंकि फ्रांस का ये शौक है कि भाई हमें अंग्रेजों से लड़ना है अंग्रेजों से लड़ना देखो शौक नहीं था एसेंसियली बस ये है ना कि ज़्यादा पावर होने पर लोग दीवार में रगड़ा मारते हैं ना तो वैसे ही भाई फ्रांस का पड़ोसी इंग्लैंड है तो भाई पड़ोसी को अपना पावर दिखाते रहना चाहिए और पावर कैसे दिखाएंगे चलो जाके लड़ाई कर लेते हैं इस टाइप से उनका लड़ाई वगैरह चलता रहता था और लड़ाई सिर्फ जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस तक ही जो है वो लिमिटेड नहीं था ये लोग जो है इंडिया इंडिया के मुद्दे पर भी लड़ाई कर लेते थे मान लीजिए कि इंडिया में इंग्लैंड ब्रिटिश आए इंडिया पे कब्जा कर रहे हैं फ्रांस वाले भी पहुँच गए थे कि नहीं हमको भी कब्जा करना है राइट right. अब इंडिया में जो है कुछ दिनों तक उन्होंने कब्जा किया भी लेकिन बाद में जो है अंग्रेजों ने फ्रेंच को हरा दिया यहाँ पर अब इसका गुस्सा निकालने के लिए भी वापस जाएंगे यूरोप में बोलेंगे कि तुमने वहाँ पर हमको डिस्टर्ब किया हम तुमको यहाँ पर बताते हैं हम तुम्हारे घर पर जो है अब हमला कर देंगे तो इस टाइप से जो है इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हमेशा चलता रहता था लेकिन जो वो सेवन ईयर्स वॉर जो हुआ था वो एक डिसिसिव बैटल था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में और उसमें फ्रांस जो है वो हार गया था अब देखो लड़ाई करने पर नुकसान दोनों पक्ष का होता है लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वो हारने वाले का होता है रीज़न ये है कि जो इतना है वो कुछ ना कुछ अपने मतलब की चीज जो है वो तुमसे छीन के लेके चला ही जाएगा तो फ्रांस चूंकि हार गया तो वहां पर इसका नुकसान हो गया अब ऐसे समय मान लो कि लुई द सिक्सटीन को जो है गद्दी मिलती है जहाँ पर कि लड़ लड़ के जो है फ्रांस का खजाना ऑलरेडी जो है काफ़ी दुबला पतला हो चुका है अब जो दुबले पतले खजाने के साथ जब लुई द सिक्सटीन सत्ता हासिल करता है तो क्या कर सकता है बेचारा अब वेल well, बहुत कुछ काम है इसके पास लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब कि उसी समय में अमेरिका वाले जो हैं उनको जो है एक आ, आ, उनको जो है ये बीमारी लग जाती है कि नहीं हमें जो है विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो है हम टैक्स नहीं देंगे ठीक है तो मतलब ये कि अगर चूंकि अमेरिका में याद रखिए अमेरिका में जो है अंग्रेजों का शासन था उस समय में तो उधर अमेरिका में खुजली शुरू हो जाती है उनके कि नहीं भाई हमें चाहिए आज़ादी तो अब वो लोग आज़ादी का डिमांड करने लगते हैं और फ्रांस वालों को लगता है कि भाई ये सुनहरा मौका है अंग्रेजों ने हमको हराया ऐसा करते हैं कि हम उनके जो है इन कॉलोनी वालों की मदद करके उनको जो है आज़ाद करवा देते हैं इंग्लैंड वालों की वाट लग जाएगी अब इंग्लैंड वाटो वालों की वाट लगाने के चक्कर में फ्रांस क्या करता है तो वो जो है अमेरिका के जो फ्रीड अमेरिका का जो वो रिवॉल्यूशन है उसमें रिवॉल्यूशनरीज को वो हेल्प करने लगता है ओके okay? उस रिवॉल्यूशन और उसके सक्सेस का सबसे बड़ा टोकन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अभी भी जो है न्यूयॉर्क के मेजर लैंडमार्क के तौर पर देखा जाता है तो खैर चलो फ्रांस वालों ने जो है इतनी दरियादिली दिखाई कि उन्होंने जो है उस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर दिया रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के बाद इनको बहुत काफ़ी सुकून भी मिला जब जो है इवेंचुअली रिवॉल्यूशनरी सक्सेसफुल रहे और इंग्लैंड जो है वो अमेरिका से वापस आ गया अमेरिका जो है वो एक आज़ाद कह सकते हो कि एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाद में बनेगा वो जो तेरहों स्टेट थे अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के वो आज़ाद हो गए उसमें से अब लेकिन जब एक बार वो काम ख़त्म हो गया और दिल को ठंडक मिल गई तो दिल को ठंडक मिलने के बाद जो है पता चला कि एक्चुअली पॉकेट की गर्मी भी गायब हो चुकी थी रीज़न ये है कि युद्ध के दरमियान में जो आई मीन वहाँ पर जो रिवोल्यूशन को इन्होंने सपोर्ट किया उसमें भी ढेर सारा खर्चा हो गया अब देखो सरकार के पास एक ऑप्शन होता है कि सरकार जो है अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर सकती है लेकिन आमदनी से ज़्यादा खर्च
आप लोग अगर मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट के बारे में किसी भी गवर्नमेंट के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पर जो है एक टर्म लगातार सुन, बराबर सुनते होइएगा फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है जहाँ पर कि गवर्नमेंट का बजट जैसा बनता है जिसमें कि सरकार की आमदनी ज़्यादा सरकार खर्चा होता है तो वो जो गैप होता है आमदनी और खर्चे के बीच का उस गैप को सरकार कैसे भरती है कर्ज लेके तो वैसे ही मान लो लुई द सिक्सटीन ने भी जो है कर्ज लेके जो है उस गैप को भरने का कोशिश किया अब उससे पहले मान लो कि अब अमेरिका वाले रिवोल्यूशन को सपोर्ट करने से पहले इनके ऊपर जो है करीब दो बिलियन लेवर का जो है कर्जा था रिवोल्यूशन के बाद जो है एक बिलियन और कर्जा बढ़ गया तो मतलब दो से भले तीन हाँ लेकिन कर्जे के मामले में दो से भले तीन नहीं होते हैं बेहतर होता है कि दो से भला एक लेकिन क्या करोगे बेचारे की चॉइस थी इंग्लैंड वालों को जो है डंडा करना था तो भाई खुद भी थोड़ी सी जो होनी ही है खुजली सॉरी खुजली नहीं कह सकते हो ये तो इंजरी हो गई मेजरली राइट तो चलो एक बिलियन का इन्होंने जो है कर्जा ले लिया अब दूसरा क्या होता है कि जब तुम मान लो कि कर्ज ज़्यादा लोगे तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जब तुम्हारे कर्जे के रिकवरी का रिस्क बढ़ने लगता है तो ऐसे में जो कर्ज कर्जा देने वाला होगा आपका देनदार जो होगा सॉरी देनदार लेनदार लेनदार जो आपका होगा वो जो है मतलब बेसिकली जो आपका क्रेडिटर है राइट जो आपका लेंडर है वो क्या करेगा ब्याज की दर को बढ़ा देगा तो इन्होंने जो है ब्याज की दर ब्याज जो भी एग्जिस्टिंग जो कर्जा था जो नया कर्जा था सब पर ब्याज की दर को बढ़ा के उन्होंने कर दिया 10% अब 10% का जब ब्याज होगा तो अब देखो ब्याज तो जो तुम जो है वो तुमको चुकाना पड़ेगा है ना कर्जा जो है वो मूल को जो है अपनी जगह पर रहने दो लेकिन जो ब्याज है ब्याज को तुमको चुकाना पड़ेगा अब ठीक है लेकिन ब्याज भी चुकाने के लिए तो पैसा चाहिए और सरकार का खजाना तो खाली था दूसरी तरफ क्या था कि सरकार को तो भाई खुद को भी चलाना है ना इन द सेंस कि कोर्ट चलाना है जो सरकारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके खर्चे को भी मैनेज करना है गवर्नमेंट को राइट आई मीन मेंटेनिंग एन आर्मी कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज़ और उसके अलावा चूंकि भाई महाराज हैं तो महाराज का जो है अपना आलिशान सा महल भी है महारानियाँ भी होंगी और भी बहुत तरह के जो है उनके जो है आ, कह सकते हो कि भाई लैविश लाइफ स्टाइल के बहुत सारे पार्ट हैं राइट तो भाई उस सब के लिए भी खर्चा चाहिए एकदम से पार्टी वार्टी चलती रहती होगी एकदम से तो भाई इन सब सिनारियोज में जो है पूरा खर्चा चलाने के लिए अब इन सब खर्चे के बावजूद के अलावा ये ब्याज का जो खर्चा बढ़ गया तो इसकी भरपाई कैसे की जाए तो इसलिए इन्होंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि टैक्स बढ़ा देते हैं लेकिन टैक्स बढ़ाने के साथ भी एक लोचा था लोचा जो था वो था फ्रांस का थ्री स्टेट सिस्टम अब ये थ्री स्टेट सिस्टम क्या है यू कैन एक्चुअली लुक एट फिगर टू ऑफ योर बुक एंड इजीली अंडरस्टैंड इट फर्स्ट स्टेट हो गया क्लर्जी क्लर्जी हो गया बेसिकली चर्च से जुड़ा हुआ ठीक है ना क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है मान लीजिए कि आपका कैथोलिसिज्म क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है उधर पोप वोप तो अपनी जगह पर हो ही गया नीचे जो है चर्च का पूरा एक सिस्टम बना होता था जो कि टॉप से लेके बॉटम तक जाएगा और चर्च से जुड़े हुए जो भी अधिकारी होंगे चाहे पुजारी हो या बाकी कोई भी हो वो सब क्लर्जी कहलाते थे ये सब भगवान के आदमी हैं आई I मीन mean, उस मामले में कहा जाए तो जैसे क्राइस्ट के आदमी हैं ये सब या गॉड के हैं तो वो पहला स्टेट था भाई तो भगवान सबसे पहले हैं तो क्लर्जी सबसे पहले हो गया सेकेंड था नोबिलिटी क्योंकि देखो डिवाइन राइट right के अंदर जो है ये मान्यता थे कि राजा को जो है भगवान चुनता है द मोनार्क और द किंग इज बेसिकली चोजन बाय गॉड और जो गॉड का चुना हुआ होगा और फिर उस गॉड के चुने हुए के नीचे जो चुने हुए फ्यूरल लॉर्ड्स होंगे तो वो सब तो मान लो कि सेकेंड लेवल पर आ ही जाएंगे ना भगवान भगवान के बाद भगवान के चुने हुए बंदे थर्ड स्टेट मतलब हो गया तुम्हारा फिर से वही जो मैंने कहा ना आम आदमी नॉर्मल इंसान जिसके अंदर तो ये तुम्हारा हो गया थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी थी सबसे टॉप में जाएंगे पैसे वाले लेकिन कॉमन पीपल जैसे बड़े बड़े व्यापारी हो जाएंगे बिजनेसमैन कोर्ट के जो अधिकारी होंगे वो लॉयर वगैरह डॉक्टर वगैरह ये सब तुम्हारा हो गया अमीर वाला आम इंसान जैसे कि मिडिल क्लास भी आप कह सकते हो उसके नीचे फिर जो होंगे पेजेंट्स एंड आर्टिजेंस होंगे पेजेंट्स मतलब छोटे छोटे जो किसान होंगे जिनके छोटी छोटी जमीनें होंगी वो और इसके अलावा जो कारीगर वगैरह होंगे लोहा का काम करने वाले लकड़ी का काम करने वाले कपड़े का काम करने वाले वो सब आ जाएंगे सबसे नीचे में आपका हो जाएगा छोटा वाला किसान सब बिना जमीन वाला जो जो लैंडलेस वाले जो हैं जो कि खेतों में मजदूरी वगैरह कर लेंगे घर में घर में जो है नौकरी करने वाले लोग सब तो इस सब तरह का ये आपका हो गया थर्ड स्टेट का थर्ड स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन अब इसमें से क्या था कि तो इस तरीके से थर्ड स्टेट भी यूनिफॉर्म नहीं है थर्ड स्टेट में भी कुछ अमीर लोग हैं कुछ मीडियम वाले अमीर अमीर कह सकते हो कुछ खाने पीने वाले हैं और कुछ जो होंगे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले होंगे दैट इज अ थर्ड स्टेट अब इसमें देखो होगा क्या कि 90 परसेंट पॉपुलेशन जो है इसका वो जो है तुम्हारा हो गया पेजेंट्स का तो मतलब
इनमें से बहुत कम के पास ही जमीन अवेलेबल थी एक्चुअली जो 60 परसेंट ओवरऑल कल्टिवेबल लैंड था वो जो है पहले दो स्टेट के पास था ठीक है मतलब बेसिकली कह सकते हो कि फर्स्ट क्लर्जी नोबिलिटी और इसके अलावा जो कुछ अमीर थे थर्ड स्टेट के अंदर उनके पास 60 परसेंट लैंड अवेलेबल है तो मान लो कि सिक्सटी लैंड जिसके ऊपर जो है डिपेंडेंस डिपेंडेंसी कितनों की होगी तो हार्डली जो है वो 10% की नहीं होगी वहाँ पर और दूसरी तरफ जो है 30% लैंड जिस पर कि 90% परसेंट पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है अब होगा क्या कि जो टैक्सेशन सिस्टम जो था टैक्सेशन सिस्टम कुछ ऐसा था कि पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट टू स्टेट्स हैं क्लर्जी और नोबिलिटी उनको टैक्स नहीं देना है वो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं तो टैक्स एग्जामेशन उनके लिए है टैक्स किसको भरना पड़ेगा थर्ड स्टेट को भरना पड़ेगा इसके अलावा क्लर्जी और नोबिलिटी के लिए और भी कुछ जो है आ, कह सकते हो कि प्रिवेलेजेस थे प्रिवेलेजेस क्या थे तो जो नोबल्स थे वो जो है उनका फ्यूडल ड्यूज होगा मतलब कि वो जो है जिस सामंत के अंदर जो भी किसान रहते होंगे उनसे जो है वो कुछ वसूली करेंगे बेसिकली जो है जैसे हम लोग के यहाँ बेगारी बेगारी वाला सब काम होता था ना कि जिस सामंत के अंदर आप हैं जिस नोबल के नोबल के अंदर आप जो है जिस एरिस्टोक्रैट के अंदर जो है आप रहते हैं उसके यहाँ जो कुछ भी काम होगा चाहे खेत से जुड़ा हुआ खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम हो या घर का काम हो वो सब जाके आप करिएगा इसके अलावा जो है जब कभी भी कहीं कोई युद्ध वगैरह होगा तो आप जो है उस फ्यूडल लॉर्ड के साथ आप जो है लड़ने के लिए जाएगा इसके अलावा कहीं पर अगर रोड वोड बनाने का काम है तो जाके उसमें जो है आप श्रमदान करिएगा तो भाई ये सब जो है फ्यूडल लॉर्ड के लिए लोगों को करना पड़ता था तो ये उनका प्रिविलेज था दूसरी तरफ जो चर्च था चर्च भी जो है पब्लिक से जो है टैक्स वसूलता था वो कैसे टैक्स वसूलता था तो बेसिकली जो भी किसान जो भी उपजाएगा उसका जो है टेंथ टेंथ जो होता था मतलब जितना भी उपजा हुआ उसका दसवां हिस्सा जो होगा वो चर्च का हो गया मतलब कि भगवान की अपनी जमीन तो है ही चर्च की अपनी जमीन जो है वो तो है ही लेकिन इसके अलावा किसान जो उपजाएगा उसमें भी दसवां हिस्सा जो है वो भगवान का बनता है और आखिरकार हक भी बनता है भगवान का आखिरकार बढ़िया मौसम किसने दिया धरती किसने बनाई इंसानों किसने बनाया तो चलो भाई इतना जो है उपकार इतना जो है कृतज्ञता दिखाओ भगवान के प्रति कि अपनी उपज का जो है वन टेंथ हिस्सा तुम भगवान के लिए दे दो तो दैट इज दैट वॉज कॉल्ड टीथ ओके टी आई टी एच ई टी इसके अलावा सरकार जो है वो एक जो है डायरेक्ट टैक्स वसूलती थी डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम लोग के यहाँ लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना इनकम टैक्स भरते हैं या फिर लोग जो है आ, आ, क्या, क्या कहते हैं जो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं ये सब आपको डायरेक्ट टैक्स हो गया जहाँ पर कि सरकार जो है सीधे कहती है कि अच्छा ठीक है आपने सौ रुपया कमाया एक काम करिए उसमें से बीस रुपया मेरा हिस्सा हो गया ये कमाने के लिए कमाने का आपका जो है टैक्स हो गया दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स दूसरी तरफ जो है सरकार जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती थी इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं चाहे आप जो है सेलफोन खरीदते हैं मोटरसाइकिल खरीदते हैं या फिर मान लीजिए कि घर में यूज करने के लिए सॉल्ट खरीदते हैं उन सभी पर जो है सरकार जो है वो वैट लगाती है सॉरी अभी के टाइम में जो सरकार जी लगाती है ठीक है तो वो जी जो है वो क्या है पहले से ही सामान के दाम में जुड़ के आया है तो आपने अपने जेब से टैक्स नहीं भरा है लेकिन उस सामान पर ऑलरेडी जो है सरकार टैक्स वसूल चुकी है बराबर टैक्स लगा हुआ है तो आपने जैसे ही खरीदा उस सामान को बेसिकली आपने वो टैक्स भी जो है वो पे कर दिया है तो आपने अपनी जेब से नहीं भरा लेकिन फिर भी आपने वो टैक्स भरा दैट इज व्हाट यू कॉल इनडायरेक्ट टैक्स तो करेंटली हमारे यहां जीएसटी वगैरह जो है जीएसटी हो या वीएटी हो ठीक है ना वैट ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आते हैं तो चाहे नमक हो टोबैको हो इन सब के इन सब पर जो है इनडायरेक्ट टैक्स था तो मान लो कि ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स जिन चीज़ों पर लगता है वो तो सब पे करेगा लेकिन चूंकि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो था वो जो है थर्ड स्टेट के ऊपर सिर्फ था राइट right. तो सरकार अगर टैक्स बढ़ाने का डिसीजन भी लेगी तो प्रॉब्लम यहाँ पर दो हो जाएगी पहली बात कि ये टैक्स इंक्रीज जो होगा वो भी शायद काफ़ी ना हो राइट right. काफ़ी इसलिए ना हो क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेट जो है वही टैक्स पे करेगा जिसके पास असली वाला जमीन है और पैसा है वो तो टैक्स भर नहीं रहा है दूसरी बात यह है कि चूंकि ये सेक्शन गरीब है तो इसके ऊपर अगर टैक्स का बर्डन बढ़ता है तो गरीब के ऊपर अगर भाई और टैक्स बढ़ाओगे तो गरीब तो और मरेगा ही ना राइट इसे समाज में भी असमानता वगैरह फैल जाएगी तो ये सारे जो थे वो कंसर्न्स थे नो इफ यू मूव टू द मूव टू यू नो लाइक नेक्स्ट पेज एंड लुक एट फिगर नंबर थ्री यहाँ पर जो है इसी तरह के सिनारियों को जो है एक आर्टिस्ट जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करता है जहाँ पर कि एक नोबल मैन बैठा हुआ है एंड ही हैज़ गॉट ए डॉग विद हिम और एक जो है पेजेंट जो है वो कुछ गिफ्ट वगैरह ला के रख रहा है 
ओके और कॉर्नर में जो है स्पाइडर का एक वेब बना हुआ है स्पाइडर दिखाया गया है और उस पर जो कैप्शन लिखे हुए हैं उस पेंटिंग में उसमें है दिस पोअर फेलो ब्रिंग्स एवरी थिंग ग्रेन फ्रूट्स मनी सैलड द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद लुक ओके नीचे लिखा हुआ द नोबल मैन इज द स्पाइडर द पेजेंट द फ्लाई और आगे जो है लिखा हुआ है द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स तो ये पिक्चर जो है वो बेसिकली एरिस्टोक्रेसी के एटीट्यूड और कह सकते हो कि पेजेंट्री या पोअर क्लास के जो है प्रेडिकमेंट को जो है ये कैप्चर करने की कोशिश करता है सबसे पहले स्पाइडर और फ्लाई की इमेजरी को ही ले लो आप कि स्पाइडर क्या है स्पाइडर स्पाइडर इज अ प्रेडेटर राइट स्पाइडर जो है वो क्या है वो परजीवी है शिकारी है वो और उसका शिकार कौन है मक्खी है राइट और उसको वो जाल में फंसाता है तो यहाँ पर जो है बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स को जो है विक्टिमाइजर के तौर पर दिखाया दिखाया जा रहा है और पेजेंट्स वगैरह को जो है विक्टिम्स के तौर पर दिखाया जा रहा है अब देखो आगे क्या होता है कि पॉपुलेशन हाँ ये होता है कि आगे जाके सेवनटीन फिफ्टीन से लेके कर सेवनटीन एटी नाइन के बीच में फ्रांस में जो है कह सकते हो कि जनसंख्या विस्फोट होता है जो तेईस मिलियन की पॉपुलेशन है वो जो है इन सिक्सटी फोर सेवेंटी फोर ईयर्स में बढ़ के जो है ट्वेंटी एट मिलियन हो जाती है अब देखो अभी जब हम बिलियन हम लोग के लिए कॉमन हो गया है इंडिया में सवा बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है राइट right, तो हमारे लिए बिलियन वगैरह बहुत छोटी बात हो गई लेकिन उस समय के लिहाज से ये इतना जो फाइव बिलियन फाइव मिलियन का जो इंक्रीज है पॉपुलेशन में ये जो है बहुत बड़ी इंक्रीज रही होगी ओके okay? और दूसरी बात क्या है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा उस हिसाब से अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा अब अगर अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ेगा उस रेशियो में तो क्या हो जाएगा अनाज कम पड़ जाएगा खाने वाले मुंह ज्यादा हो जाएंगे अब जब डिमांड ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा डिमांड के बीच में क्या चाहिए आपको सामान कम है डिमांड ज्यादा है तो फिर बिजनेस में क्या होता है दाम बढ़ता है दाम बढ़ गया यहां पर ओके okay? प्राइस बढ़ने का ये परिणाम हो गया कि जो जो भी इस स्टेपल डाइट है मतलब मेन फूड का डाइट है मेन फूड का हिस्सा है उस सब का दाम बढ़ने लगा अब दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो है मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं वो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं ठीक है जहाँ पर कि उनकी मजदूरी जो है वो नहीं बढ़ रही है ढंग से तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि आपकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है तो मतलब आपका रियल इनकम जो है वो तो घट रहा है वो अगर घट रहा है तो मतलब आप दिनों दिन और गरीब होते जा रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं बराबर आप काम कर रहे हैं बराबर लेकिन दिनों दिन आप क्या होते जा रहे हैं गरीब होते जा रहे हैं ओके तो यही चीज वहां पर हो गई अब जब अमीर और गरीब के बीच में जब मान लो कि ये गैप बढ़ेगा तो वो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा लोगों की नजर में आएगा राइट दूसरी बात क्या हो गई कि चूंकि मान लो कि मतलब खेती पर अगर इकोनॉमी डिपेंड करती है तो खेती किस पर डिपेंड करता है वो नेचर पर डिपेंड करता है अब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई मौसम ही खराब हो गया जैसे हमारे यहाँ होता है ना गेहूं की फसल खड़ी है पत्थर ओले आके गिर गए ऊपर से क्या होगा फिर किसान जो है वो कितना गेहूं घर ले जा पाएगा कभी कभार ऐसा भी होता है किसान जो है वो फसल घर ले लेके जा ही नहीं पाता है या फिर मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ धान की खेती होती है बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई तो भाई किसान क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो अपने कलेजे पर जो है थप थपा लेगा कि भाई ये भी बर्दाश्त कर लो तो वही बात है भाई तो खेतीबाड़ी का तो यही सीन चलता है तो एग्रेडियन इकोनॉमी राइट एग्रीकल्चर पर आधारित इकोनॉमी तो उसमें जो है कभी अगर मान लो कि ओले गिर गए कभी सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो गई और जब फसल खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लोगों के जो है जिंदा रहने पर आफत आ जाएगी दिस इज वॉट यू कॉल सब्सिस्टेंस क्राइसिस ओके सब्सिस्टेंस uh, क्राइसिस जो है वो फ्रांस में पुराने समय में 1789 से पहले जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो था वो एक कॉमन फेनोमेना हुआ करता था जहाँ पर कि लोगों के जीवन यापन का जो बेसिक चीज़ है बेसिक तरीका है वो भी खतरे में पड़ जाता था कि आदमी जो है अब क्या कमाएगा क्या खाएगा इसके ऊपर भी जो है शंका पैदा हो जाती थी तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है ओके okay? और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है वो फ्रिक्वेंटली हुआ करता था फ्रांस में अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस को अगर तुम देखोगे नाउ यू हैव गॉट दिस दिस फिगर फोर वेर यू लुक एट यू नो द कोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड यू हैव टू फिल इट तो मान लो कि बैड हार्वेस्ट होगा अगर बैड हार्वेस्ट होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा अगर फसल खराब होगी सबसे पहले क्या हो जाएगा स्कॉर्सिटी ऑफ ग्रेन अनाज की कमी हो जाएगी जब अनाज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा फिर फूड प्राइसिस बढ़ जाएंगे राइट right? जब फूड प्राइसिस बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा जो गरीब जो सबसे गरीब है वो जो है ब्रेड नहीं खरीद सकता है अगर वो ब्रेड नहीं खरीद सकता है तब क्या होगा दो ऑप्शंस हैं एक ऑप्शन जो है वो है हो गया तुम्हारा कि वो जो है फिर उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा जब शरीर कम कमज़ोर हो जाएगा जब आदमी जो है वो कमज़ोर होता है तब क्या होता है
डेथ्स लोग मरेंगे दूसरा क्या सिनारी है कि गरीब जो है वो खाना नहीं खरीद सकता है तो भूखे मरने की नौबत आएगी तो वो क्या करेगा दुकानों को लूटने के लिए पहुंचेगा फूड राइट्स हो जाएंगे और फूड राइट्स अगर होंगे तो फिर भी घूम के कहां पर जाएगा एंड रिजल्ट लोग मरेंगे राइट right? तो इस तरीके से सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ करते थे अब इन सब के बीच में जो मिडिल क्लास है जो कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस एज सच नहीं फेल कर फेस करता है लेकिन उसको जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरह के सोशल सिस्टम में सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम में जो है उसको जो है घुटन महसूस होती है प्रॉब्लम फील होती है तो वो क्लास क्या करेगा अब देखो पहले भी जब किसानों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी तो उन्होंने जो है कभी कभार रिवोल्ट टाइप का किया था ठीक है ना कभी जो है टैक्स के खिलाफ उन्होंने जो है हल्ला बोल दिया था कभी जो है खाने की कमी के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला था लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे किसान होते थे गरीब मजदूर होते थे इनके पास ना तो इस लेवल का मान लो कि नॉलेज था ना इस टाइप का जो है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी था कि ये जो है फुल स्केल जो है रिवोल्यूशन चला सके जो कि कंप्लीटली सिस्टम को बदल सके तो ये इनकी मजबूरी थी तो ऐसे में जो है ये जिम्मेदारी जो आ जाती है फिर थर्ड स्टेट के जो थोड़े पैसे वाले जो हैं थोड़े जो प्रोस्पेरस ग्रुप्स हैं उनके ऊपर आ जाती है ठीक है ना जिनके पास कि नए आइडियाज़ भी थे एजुकेशन भी था और इकोनॉमिक मींस भी थे इकोनॉमिक संसाधन भी थे तो ये सोशल ग्रुप जो मिडिल क्लास का जो ग्रुप था वो एटीन सेंचुरी में इसकी संख्या जो है वो थोड़ी सी तेज़ी में बढ़ी ओके okay? चाहे थोड़े सामान की मैन्युफैक्चरिंग से हो जाए जैसे कि ऊनी सामान या सिल्क के कपड़े वगैरह सब जिनका कि एक्सपोर्ट होता था तो या या तो मान लो कि उनके मैन्युफैक्चरिंग से कमाने वाले हों या फिर लॉयर वगैरह जैसे प्रोफेशनल्स हों या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसियल्स हों तो ये मिडिल क्लास जो है वो बढ़ा अब ये सब जो थे ये पढ़े लिखे थे और जब ये पढ़े लिखे थे तो इनको क्या था कि देखो पैसा भी है ज्ञान भी है अब इनके वो ये बात अखड़ेगी कि भाई हमारे पास भी वो चीज़ें हैं जो कि उन एरिस्टोक्रेट्स के पास हैं लेकिन फिर वो एरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो इतना तन के क्यों चलते हैं और हमें उनके सामने में झुकना क्यों पड़ता है आखिरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होने से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया जबकि मेरे अंदर उससे ज़्यादा अगर खूबियाँ मौजूद हैं तो मैं क्यों नहीं वो प्रिविलेज इंजॉय कर सकता हूँ मैं क्यों नहीं उसके बराबरी में बैठ सकता हूँ ये ठीक उसी तरह की बात होगी जिस तरह की हमारे यहाँ भी जो है जाति व्यवस्था सब पर आधारित जो है जा, जाति जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लोगों ने जैसे कि विरोध किया था तो ये वही बात हो गई राइट कि मान लो कि जिस तरीके से जो है सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर वर्ड में पैदा लेने से कोई जो है ज्ञानी नहीं हो सकता है कोई जो है धर्मात्मा नहीं हो सकता है राइट उसके लिए जो है आपके अंदर उन गुणों का एक्चुअली होना जरूरी है सिमिलरली जो है यहाँ पर भी बात थी कि अगर मान लीजिए कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि ही शुड बी इंटाइटल्ड एंड एवरीथिंग सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कानून के सामने में व्यवस्था के सामने में राइट right? एक आदमी की जो औकात होनी चाहिए एक आदमी का जो स्टेटस होना चाहिए वो जो है उसके उसके इंडिविजुअल मेरिट पर होना चाहिए तो ये सारी उनकी सोच थी और ये सोच जो है वो उस समय के फिलोसफर्स के द्वारा फैलाई जा रही थी जैसे चाहे जॉन लॉक की बात करो या फिर जो है रूसो की बात करो लॉक ने जो है अपने बुक टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट उसमें कहा था कि ये जो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का जो ये डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन मतलब हो गया एक मान्यता विचारधारा कि मतलब कि राजा के इस दैविक और कंप्लीट अधिकार पूर्ण पूर्ण अधिकार की जो ये मान्यता है ये गलत है ऐसा नहीं होता है रूसो जो था उसने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया और ये आइडिया फैलाया कि जो कोई भी जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो जो है जनता और उनके रिप्रेजेंटेटिव के उनके प्रतिनिधि के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होना चाहिए इन द स्पिरिट्स ऑफ द लॉ मोन्तेस्क्यू जो है उसने जो है एक प्रपोजल दिया था कि जो गवर्नमेंट का जो पावर है किसी भी सत्ता का जो पावर है वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी इनके बीच में बटा होना चाहिए ठीक है जैसे कि हम लोग के यहाँ भी ये सिस्टम है ना हमारे यहाँ जो है लेजिस्लेटिव जो कि हो गया पार्लियामेंट कह सकते हो या फिर आ, हमारे यहाँ जो है स्टेट में असेंबली जो होती है वो हो गया उसके बाद तुम्हारा एग्जीक्यूटिव जो मान लो कि प्रधानमंत्री और उसके नीचे का मंत्रालय सब हो गया या फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री और उसका मंत्रालय सब हो गया वो एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह सब तो मोतस्क्यू ने जो है इस तरीके से पावर के डिविजन की बात की थी गवर्नमेंट के अंदर ओके 
यू एस ए में जो है बाद में इसको जो है लागू भी किया गया जब उन, जब उनके तीनों तेरहों कॉलोनी ने जो है इंग्लैंड से आज़ादी हासिल कर ली थी तो ये जो आइडियाज़ थे ये आइडियाज़ इन मिडिल क्लास जो ये मिडिल क्लास थी फ्रांस की उसको काफ़ी ज़्यादा जो है अपीलिंग लगा था और इसकी वजह से जो है ये आइडिया जो थे वो सैलून्स में कॉफ़ी हाउसेज में सब जगह जो है काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्कस किया जा रहा था बुक्स और न्यूज़ के थ्रू जो है इनको फैलाया जा रहा था और अगर मान लो कि चूँकि सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था एजुकेटेड नहीं था तो उनकी सुविधा के लिए यह भी किया गया था कि उसको जो है पढ़ पढ़ के सुनाया जाएगा तो पढ़ पढ़ के सुनाने से क्या होगा कि जो इलिटरेट वर्ग भी है वो वर्ग ऐसा भी वर्ग है जिसको कि मान लो कि प्रॉपर जो है रीडिंग नहीं आती वो भी जो है इन आइडियाज से फेमिलियर हो रहा था तो लोगों के पास ऑलरेडी देखो क्या क्या आइडियाज आ रहे थे अब पहला की आइडिया जो कि तुम्हारा हो गया लॉक का लॉक का आइडिया यह हो गया दैट द मोनार्क डज नॉट और शुड नॉट हैव दिस यू नो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट कि राजा का जो ये दैवीय और पूर्ण जो अधिकार है कंप्लीट जो कंट्रोल है ये जो है वो नहीं होना चाहिए रूसो आगे बात करता है रिप्रेजेंटेशन बेस्ड सिस्टम कि पब्लिक द सब्जेक्ट जो है जो रूल्ड जो है उसके और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव और रूलर हैं उनके बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक जो है आ, एक जो है पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए और तीसरी बात क्या आ गई यहाँ पर कि जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी इन तीनों विंग्स को जो है डिफरेंट सेपरेट होना चाहिए नाउ यू कैन एक्चुअली यू नो लाइक लुक एट सोर्स ए गिवन हियर इन योर बुक वन इज आर रिकॉर्ड बाय जॉर्ज डैंटन जो कि जो है रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में भी एक्टिव होता है तो डेंटन का मेन मेन कंसर्न ये होता है कि इसे भी जो है अच्छी जगह पर इसने जो है एजुकेशन प्राप्त किया था जहाँ पर बड़े बड़े लोग पढ़ने के लिए आते थे ठीक है एरिस्टोक्रेट्स वगैरह के बच्चे भी आते होंगे वहाँ पर भी वहाँ पर इसने पढ़ाई की लेकिन जब पढ़ाई खत्म हो गई तब इसके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसके लिए जो है ना तो ना तो लॉ कोर्ट में इसके लिए जगह अवेलेबल हो रही थी ना ही इसके पास जो है आर्मी में कोई ऑफिसर रैंक का जॉब अवेलेबल था क्योंकि ये जो है नोबल नहीं था और इसका कोई पैटर्न नहीं था चर्च में भी जो है इसको कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी और इस तरीके से जो है मान लो कि इसने एजुकेशन तो प्राप्त कर लिया लेकिन वहाँ के जो है सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से जो है उसको कोई जो है जॉब नहीं मिल पाई तो ये जो है ओल्ड रिजीम के अंदर जो ये न्यूली एजुकेटेड जो पॉपुलेशन जो यूथ आ रही है उसके फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर करता है दूसरी तरफ आर्थर यंग जो एक इंग्लिशमैन है उसका ये ट्रेवल रिकॉर्ड फ्रॉम यू नो लाइक एटीन सेवनटीन टू एटी उसमें भी जो है फ्रांस के इस एक्सप्लोसिवनेस या कह सकते हो कि छुपे हुए एक्सप्लोसिव सिचुएशन को एक्सप्लोर किया जाता है और वो यही कहता है कि बेसिकली जो ऐसा आदमी जो कि दूसरों से जो है गुलामी करवाता है ठीक है ना और उनके साथ बुरा बर्ताव करता है कि उसको जो है ये ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा करके वो खुद और अपने परिवार के लाइफ को ही खतरे में डाल रहा है क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर कि जो है ये लोग जो है उनके विरुद्ध उठ खड़े होंगे और फिर जो है वो उसको जो है तबाह कर देंगे बर्बाद कर देंगे तो इस तरीके के आइडियाज जो थे वो कैप्चर किए गए हैं <coughs> तो इन सब बैकग्राउंड के बीच में जो तो ये मान लो कि तुम्हारा हो गया फ्रांस का बेसिक इन्वायरमेंट जहां पर कि अब रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू होने वाला है